ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആന്റി കോളിനർജിക് ട്രക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആന്റി കോളിനർജിക് ട്രക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് റിവേഴ്സിബിൾ ആന്റകോണിസ്റ്റ് ടു അസ്റ്റിക്കുലർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആന്റി കോളിനർജിക് ട്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് റിവേഴ്സിബിൾ ആന്റകോണിസ്റ്റ് ടു അസ്റ്റിക്കുലർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അസ്റ്റിക്കുലർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് മസ്ക്രാനിക് ഉണ്ട് കുട്ടിനിക് ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട്സും മസ്ക്രാനിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് എക്സെപ്ഷൻ പ്രൊപ്പാന്തല് ഇനി മസ്ക്രാനിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ജി പ്രോട്ടീൻ കപ്പിൾ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ആന്റിക്കോളിനർജിക് ഡ്രഗ്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മസ്ക്രാനിക് എക്കോണിസ്റ്റ് എന്നാണ് മസ്ക്രാനിക് എക്കോണിസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്നോ അതിലധികമോ ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ്സിനോ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ്സിനോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആന്റി മസ്ക്രാനിക് ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിക്കോളിനർജിക് ഡ്രഗ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം ലാർജ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് എല്ലാം ലാർജ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അസറ്റക്കോളിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ കൂടാതെ വേറെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻക്രീസ് ദി റിസെപ്റ്റാർ എഫിനിറ്റി ഡ്രഗ് റിസെപ്റ്റാർ എഫിനിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് An example, atropine sulfate, homotropine, hydrobromide, ipratropine bromide. Then synthetic cholinergic blocking agents, and first one, amino alcohol ester. Example, linidium bromide, cyclopendolate hydrochloride, dicyclomine hydrochloride, glycopyrrolate, propanthaline bromide. So that is the second classification, amino alcohol ether. An example, benzotropin acetate or phenadin citrate. Then, amino alcohol, example, bipyridine hydrochloride, procycline hydrochloride. Then, amino amides, example, tropic amide. Then, miscellaneous, uh, example, ethopropazine hydrochloride. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് പോകുന്നത് മെക്കാനിസം മെക്കാനിസത്തിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എക്സെപ്ഷൻ വരുന്ന കേസുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് അട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൊളോണേഷ്യസ് ആൽക്ലോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അട്രോപ്പിൻ മസ്റ്റാൻഡിക് റിസബ്സിന്റെ എല്ലാ സബ് ടൈപ്സിനെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തെറാപ്യൂട്ടിക്കലി നന്നായിട്ട് ഉപയോ യൂസ്ഫുള്ളു ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഡൈസൈക്ലോമിന്റെ കാര്യം ഡൈസൈക്ലോമിൻ ഗ്ലൈക്കോപൈറോലൈറ്റ് പ്രൊപ്പാന്തലിൻ ഈ മൂന്നാണ് അമിനോ ആൽക്കോളൈസ്റ്ററിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഡൈസൈക്ലോമിൻ ഗ്ലൈക്കോപൈറോലൈറ്റ് പ്രൊപ്പാന്തലിൻ ഇതിൽ ഡൈസൈക്ലോമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന എം വണ്ണിനും എം ത്രീനും ആണ് ഗ്ലൈക്കോപൈറോലൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം വണ്ണിനും പ്രൊപ്പാന്തലിൻ ആണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പാന്തലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്റി മസ്ക്രാനിക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൂടാതെ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ബ്ലോക്ക് ദി നിക്കോണിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് പാരസിമ്പത്തറ്റിക് സിമ്പത്തറ്റിക്കലും പാരസിമ്പത്തറ്റിക്കലും നിക്കോണിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രൊപ്പാന്തലി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് യൂസസ് ആണ് യൂസസിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ടതാണ് മെയിൻ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള യൂസസ് അല്ല ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് മിഡ്രിയോട്ടിക് എഫക്ട് സൈക്ലോപ്ലിക്ഷിയ പെപ്റ്റിക്കൾസ് പാർക്കിൻ സോണിസം പ്രീ അനസ്തറ്റിക് മെഡിക്കേഷൻ ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ആന്റി സെക്രട്ടറി ആന്റി സ്പാസ്മോഡിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മെട്രിയാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയലറ്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് സൈക്ലോപ്ലിജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരാലിസിസ് ഓഫ് സീരിയൽ മസിൽസ് ഇൻ ദ ഐറിസ് പിന്നെ അടുത്ത പെപ്റ്റിക്കൾസ് പെപ്റ്റിക്കൾസിൽ നമ്മൾ ആന്റിക്കോളിനർജിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ആന്റിക്കോളിനർജിക്ക് ആന്റി സെക്രട്ടറി ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് സലൈവയുടെ സെക്രേഷൻ ജിയറ്റിലെ ആസിഡ് സെക്രേഷൻ ഇതിനൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ ആന്റി സെക്രട്ടറി ആൻഡ് ഓൾസ് യൂസ് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പെപ്റ്റിക്കൾസ് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ആന്റി സ്പാസ്മോഡിക് ആന്റി സ്പാസ്മോഡിക് കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ആന്റി സ്പാസ്മോഡിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇന് പ്രീ അനസ്തറ്റിക് മെഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു യൂസ് വന്നത് പാർക്കിൻസോണിസ് ആണ് പാർക്കിൻസോണിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ
ഇപ്പൊ പാർക്കിൻസോണിസത്തില് പാർക്കിൻസോണിസം ഡിസീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിംറ്റോമാറ്റിക് റിലീഫ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ആന്റിക്കോണിസ്റ്റൊക്കെ പാർക്കിൻസോണിസത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് ഇപ്രാട്രോപ്പിയ തന്റെ കാര്യം ഇപ്രാട്രോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ യൂസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇറ്റ്സ് ബ്രോങ്കിയൽ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഫ്ലാക്സി എല്ലാ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മയിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് ആന്റിഹിസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആന്റിഹിസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കാണാൻ ഇരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ട്രക്കാണ് ബെൻസട്രോപ്പിനും ലിത്തോപ്രോപ്പോസിനും ഇത് കോമൺ യൂസസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നതാണ് ആന്റിഹിസ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓർഫിനാഡറിനാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് മസിൽ സ്പാസം ലോക്കൽ മസിൽ സ്പാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പെയിൻ റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഫിനാഡറിൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ആന്റികോളിനർജ് ടെക്സിനെ കുടി പറയാനുള്ളത് ആന്റികോളിനർജ് ടെക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ആന്റികോളിനർജ് ടെക്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന്റെ മെക്കാനിസം പറഞ്ഞു പിന്നെ യൂസസ് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വായിച്ച് നന്നായി പഠിക്കാം കേട്ടോ